diversity in that gift of healing. Также в этом даре исцеления существует большое разнообразие. For instance, sometimes the Lord can lead you into praying for particular sicknesses. Господь может, например, побудить вас молиться об определенной болезни. И вы увидите, что Господь очень особенно будет использовать вас в этом. Например, я знаю людей, которые молятся об исцелении рака. Это что Бог дал им этот дар. And so you you need just to be looking in this whole area of healing. What is God calling me to? Some people are called also very specifically to inner healing. То есть нужно посмотреть, к чему вас Бог призвал. Некоторых, допустим, Бог призвал только к внутреннему исцелению. Okay. According to Mark 16:17 and 20. Соответствие с Марка 16 главе главой стихи 17, 20. The gift of healing belongs to all believers. Дар исцеления принадлежит всем верующим. So all of us can seek that healing. Поэтому все мы можем искать этого, искать этого, этот дар. We already read the text. It's the text that says, "And these finds shall follow all who believe." Again. It's ah. the, we we read that text already. It's it's the text where it says all. Мы уже прочли этот текст о том, что такие знамения будут сопровождать всех уверовавших. Окей, what are some of the ways? Let me get this first. Okay, Tatiana, can you tell me what this says? Gift of healing belongs to all believers. Believers, okay, okay. Yeah. Okay. What are some of the ways you can recognize your potential for this gift? Как можно узнать, что у тебя есть потенциал в этом даре? Okay. The first one is by the inner witness of the Holy Spirit. Первое это внутреннее свидетельство Духа Святого. In Romans 8:16 it says, "The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God." Римлянам 8:16 Дух Божий говорит нашему духу, что мы дети Божьи. И также Дух Святой будет направлять нас и указывать нам, в каких дарах нам нужно больше действовать. Okay, some people have. Um, what does that say? What does it say? Special ability to believe in. Yeah. Okay, that's the one. Some people have, indeed, a special ability to believe for physical healing. А у некоторых людей есть особая способность верить в физическое исцеление. I also met someone who who has who I feel has this. Я даже встречал таких людей, как я. He somehow has. Я думаю, у них есть такой дар. Somehow has in him that. It's no problem if someone comes to pray for healing; he will just pray for them, and things will really happen. Для него без проблем, когда его просят помолиться, он молится, и исцеление происходит. Okay, in Romans twelve, three and eight, three to eight. Римлянам двенадцать три восемь. For I say through the grace given unto me to every one who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one. A measure of faith, for as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, so we, being many, are one body in Christ, and individual members of one another. Having then gifts differing according to the grace that is given unto us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in portion to our faith, or ministry, let us use it in our ministering. He who teaches in teaching. He who exhorts in exhortation, he who gives with liberality, and he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. По данной мне благодати всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. 
Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры, имеешь ли служение, пребывая в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием. In all of the gifts, it can be that we have our specialities. Во всех дарах может такое быть, что мы можем специализироваться в чем-то. This is true of healing. Это относится и к исцелению. But it's also true of other things. И к другим вещам. And that's what it says here: having then gifts differing according to the grace that is given unto us. И это то, что сказано. Как подано нам благодать, имеем различные дарования. Let us then. Use them. И поэтому давайте их использовать. Okay, and if that gift has to be prophesying, exercise it and use it and continue to build on it. Будь то пророчество, то применяй его, практикуйся в этом и созидай его. Gifts also grow by exercise. Дар также увеличивается благодаря практике. In the same way as our muscles grow when we exercise them. Как ваши мышцы увеличиваются по мере тренировок. So the gifts will also grow as we exercise them. Таким же образом ваш дар увеличивается по мере применения его вами. In other words, it's no good saying I have the gift of prophecy and never and then never prophesying. И же никакой пользы не будет, если говорить, у меня есть дар пророчества, но никогда его не применяется. Или же из-за страха использовать этот дар. As I said before, we need a certain amount of boldness. Как я сказал раньше, нам нужна определенная смелость. But we, but we must not be presumptive. Но также не быть предуби предуб предубедительными. Mm -hmm. Because that, that's that's the danger point, yeah. Так как это опасная точка. Okay. When you have an overwhelming feeling of compassion, which moves you to action. Также, если у вас есть особое чувство сострадания, которое подталкивает вас к действию. Seeing something and then becoming motivated by it. Видите что-то, а потом это вас мотивирует. In Matthew 20 verse 34, Jesus had compassion and touched their eyes, and immediately their eyes received sight. Twenty. Uh, Matthew 20. Матфея 20 глава 34 стих, когда Иисус жалился, прикоснулся к глазам, и человек был исцелен. Okay, so Jesus, we see many times in Scripture, it says that Jesus was moved with compassion. И часто Иисус был милосердным. Его побуждение было милость и милосердие. He was touched by the predicament that some people were in. Predicament. Predicament situation. И его трогала та ситуация, в которой находились некоторые люди. Также это относится и к дару даяния. Если вы видите людей, которые в очень плохой ситуации находятся, и вы можете помочь им, дав им то ли пищу, то ли одежду, But the thing that has actually started that um, that gift moving or working is the compassion. Yeah? Okay. Just don't take a little look here. My notes. There are many examples in Scripture that help us also to understand Um, this gift. Um, we have uh, we've mentioned some of these already. Elisha uh, healing Naaman. Пример, когда Елисей исцелил Неемана. In Isaiah, Isaiah tells um, Isaiah 38, 1 and 6 tells us how Hezekiah turned his face to the wall and asked God for healing. Исаия рассказывает о царе Езекии, как тот обратился к стене и молился. And the Lord picked up Isaiah again and told him to go back and do something for him. 
И Господь сказал Исаии пойти к Езеке и сделать нечто для него. In Acts 28, 1 and 7. Деяния 28, 1 7. Uh, uh, когда Павел был на острове, был на острове Мелит, и он возложил руки на Публия или Публиоса. У него была горячка, и потом горячка ушла. Также Деяния 3, 1, 10. The account of Peter healing the lame man. Случай, когда Петр исцелил хромого. In Acts 9:32-35. Деяния 9:32-35. Is Peter once again speaking to the man who had been bedridden for eight years? Again. Peter speaking to the man who had been bedridden, lying on his bed for eight years. Eight years. Where is this? It's in Acts 9, 32, 35. Когда Петр And then we have also in Acts chapter 8. Также Деяния 8 глава. Verses 6 and 7. 6, 7. We have the deacon Philip. Диакон Филипп. He was not an apostle or a prophet. He was just a deacon. Который не был ни апостолом, ни пророком. Он был просто диаконом. And yet those who were lame and sick were healed also under his ministry. И все же в его служении больные также исцелялись. It's useful to read sometimes the text in scripture where it talks about healing. Очень полезно читать некоторые тексты в Писании, где говорится о исцелении, чтобы понять, как это функционирует, как это работает. Я дал только некоторую некоторую информацию вам, у нас нет времени, чтобы все это рассмотреть. Поэтому читать вы можете сами. Так как нам нужно продвигаться дальше. I think that was the end of that one. Yeah. Okay, we need to pick up a new one. Working of miracles. Следующий дар это дар чудотворения. Сейчас. Miracles, miracles, miracles. We need a miracle. <laughs> okay. And we're going to. Okay. The working of miracles. Dar чудотворения. And we have two texts here in the beginning. Здесь у нас есть два текста в начале. We have. Exodus four. Исход четвертая глава. One to five. Стихи первый пятый. But Moses answered and said to the Lord, But suppose they will not believe me and listen to me. Suppose they say the Lord has not appeared to you. И отвечал Моисей и сказал, А если они не поверят мне и не послушат голоса моего? И скажут, не явился тебе Господь. И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его. И он стал жезлом в руке его. What was that? It's just funny. I just realized that he was afraid of. He got scared. He got scared, yeah. Да, Моисей испугался. And and it's interesting sometimes to read scripture and understand what Moses, the great man himself, 
um, wasn't always as bold and brave as we may have thought. Вот мы видим, Моисей такой великий муж Божий, не всегда был таким смелым, как мы думали. So it's not always necessarily that we are uh, of a natural, natural boldness or a natural um, ability. Поэтому это неестественно, то, что иногда бывает неестественная смелость, неестественные yeah. способности. There's actually very much I could say about this, but we just don't have time for that. Um, in Mark 16, verse 20, Марка 16, 20, to go into the New Testament, they went out and preached everywhere, and the Lord working with them, and confirming the word through the accompanying signs. Они пошли проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Okay, sorry about that. I forgot to throw those up there. They were there. Yeah. Okay. The category is a power gift. Категория этого дара – дар силы. Um, a definition. Определение. We will get some more as we go along. Natural or supernatural events with precise timing to bring glory to God. Естественные или сверхъестественные события в определенное время для Божьей славы. So what is the working of miracles? Поэтому что такое чудотворение? It's a supernatural event. Это сверхъестественное событие. That comes at a time. Которое приходит тогда. That will bring glory to God. В то время, что это принесет славу Богу. That we have from that is the parting of the Red Sea. But first, it's resurrection with Elijah and Elisha. Uh huh. Okay, I changed it. Sorry, I changed it. God raised the dead for Elijah and Elisha. Yeah, in First Kings 17:21. Пример воскрес Бог воскресил мертвых в случае с Илией и Лисеем. Yeah, I changed the slide, and I forgot to change my notes. The second example is what? Second example. Another example would be Moses parting the Red Sea. Ah, второй пример разделения Черного моря, Черного моря, Моисея. If you look at that particular example, если посмотреть на тот пример, it certainly came at the right moment. То точно видно, что это было в определенное время, в правильное время. And there's a lot you can say about that. И также можно много сказать по этому поводу. Okay, but we need to press on. I know that time. Следующее, чем это дар не является? What it is not. Not so-called miracles of science. Не так называемые чудеса науки. Natural science is not a supernatural miracle. Поскольку естественная наука это не сверхъестественное чудо. It is a natural man using natural intellect to deal with natural laws. Это естественный человек, простой человек использует естественные науки для того, чтобы для того, чтобы изучать или применять природные законы. Sometimes you hear expressed, or at least I hear it expressed on the news, a miracle of medical science. Например, в новостях такой заголовок «Чудо медицины». Я не верю в чудеса медицины. Просто медицина узнала то, что Бог уже знал долгое время, поэтому это не чудо. Окей, мы должны быть ясны на это, потому что The world will try and influence us. Поэтому в этом нужно быть четким, четко и ясно, то есть, чтобы мир на нас не влиял. I have even heard some preachers stand up in the pulpit attempting to explain First Corinthians twelve ten. Я один раз я даже слышал, как проповедник с кафедры пытался объяснить первое Коринфянам двенадцать десять. And then refer to the marvelous miracle age in which we are now living. И затем он ссылается на чудесное, чудесное век, в который мы живем. Век чудес. We are not living in a marvelous miracle age. We're living in a time when they are discovering some of the things that God has put into nature. 
Мы не живем в век чудес. Просто в это время люди открывают то, что Бог заложил в природе. Современная медицина, также оборудование, которое существует. And this machine age век машин are produced by natural brains. все это было произведено нашими мозгами And простыми it has nothing to do with the spirit of God. естественными мозгами это никакого отношения не имеет к Духу Божьему в, в плане в отношении чудотворения okay, it's not simply a wonder of nature. это не просто чудо природы um, this gift must not be reduced To a surprise or wonder. Uh, этот дар не нужно преуменьшать к какому-то сюрпризу или какому-то диву. Say, oh, say, И часто люди смотрят на что-то и говорят, о, это чудо природы, это просто чудеса. И некоторые люди, которые нас, э, очень не разбираются в не разбираются в Божьем. Пытаются уменьшить чудеса. Past, чудеса или какие-то чудесные проявления к далекому God, прошлому. Когда Бог создал мир. Однако проявление... Однако чудотворение yeah. это также проявляется в современном мире. Это дар не сюрприз. Часто по завершении зданий церкви, школ, больниц Люди говорят, это чудо Божье. Однако, само здание это не чудо. Многие люди тяжело работали над этим зданием. И этот дар не лежит в этой плоскости. It is also not modern surgical skills. Также это дар не современные навыки в медицине. This is a little bit like the one I just mentioned about medical miracles. Или хирургические навыки. Our modern surgeons can take man apart, but they cannot put him back together again. Ну, современные хирурги могут разобрать человека по частям, но собрать его не смогут. Когда исцеляет Бог, то Бог это делает сверхъестественно. Несколько лет назад я был в Нигерии. Um, церкви, где происходило много чудес. И это был настоящий урок для меня. The pastor of this church was, uh, was He, he had what I would call the su a supreme gift of healing. И я бы назвал, что у пас сказал бы, что у этого пастора был этот дар исцеления. People would come in with huge deep wounds, perhaps in their leg, where you could put your fist in. Люди могли приходить с огромными ранами в своей ноге, так что можно было туда кулак These wounds ставить. would be would be festering and uh, smelly. <laughs> И они воняли эти раны, и гной был. And he would pray for these people. И он молился об этих людях. And within three days, и за три дня their whole leg was completely healed and, все их, and covered in skin and there was no mark left. вся их нога заживала, 
покрывалась кожей и не оставалось даже шрама. Я сам видел это своими глазами. Вот что я называю даром чудотворения. С нами был доктор один. And he said, "Yes, okay, I could surgically also help this problem." Я он сказал, да, я мог бы хирургическим способом помочь решить эту проблему. But it would take many weeks. Но для этого понадобится много недель. And there would always be a scar. И всегда останется шрам. So it's not a medical miracle or a surgical miracle. Поэтому это даже не является хирургическим навыком. Okay. What is it then? Well, чем же тогда является этот дар? Okay, another. Что это за дар? Okay, let's just give it this way. Another definition here. The spiritual gift of working in miracles is a supernatural manifestation of the Spirit of God doing a supernatural act that none of the other eight spiritual gifts do. Духовный дар чудотворения – это сверхъестественное проявление Духа Божьего, как ни в одном из случаев с восьми другими дарами. И в этом смысле мы видим чудеса и знамения. Мы уже видели этот текст много раз, Марк 16. Мы уже много раз читали этот текст Марка 16 главу. It is always supernatural and contrary to nature. Всегда это сверхъестественно и противоречит при природным законам. Yeah, like I was just talking about those wounds, they could be healed also on a natural way. Как я говорил об этих ранах, которые могли бы зажить естественно. But when you see it healing within three days, no. If you see it healing within three days, this is contrary to nature. This is contrary to nature. So it's contrary to nature. So it's contrary to nature. And that makes it a miracle. And what? Why does it become a miracle? It is used to confirm the word of God preached by God's servants. And this gift is used to confirm the word of God preached by God's servants. Sometimes I feel, even in my own ministry, this lack of signs and wonders. Иногда даже в моем служении я чувствую недостаток этих чудес и знамений. Okay, I've shared with you some of the things that I have experienced during my ministry. Я поделился с вами тем, через что я прошел во время моего служения. There are some more. Есть еще некоторые моменты. But I'll tell you this: if you're preaching the gospel. Но также я хочу сказать, если вы проповедуете Евангелие, preaching, и прежде чем начать проповедовать, row, вы исцеляете слепого, который сидит в первом ряду, то ваше послание будет оказывать больше влияния, чем если бы этого не произошло. Это интересно, но это происходит. God has given this to us that it would be something that would open up people's eyes. Бог дает это, чтобы открыть глаза людей. Working of miracles to build faith in His word. Чудеса для того, чтобы создать веру в Его слово. When we say that God is a God of healing. Когда мы говорим, что Бог является Богом исцеления, тогда нам нужно доказать это. We can speak all day about it. Мы можем целый день говорить об этом. But if we don't exactly show someone that it does take place, но если мы не покажем, что это возможно, then it weakens our message. То это ослабит наше служение. So we need to pray. Наше послание, поэтому нужно молиться, нужно просить Бога. Help me to have these things in my ministry. Помоги мне иметь это в моем служении. That doesn't mean it's going to happen all of the time. Это не означает, что это произойдет постоянно. Будет происходить постоянно. But you need to see it happening. Но нужно видеть, чтобы это происходило. 
in one uh, in one translation it says these things will follow those who believe и как говорит перевод что это будет следовать за уверовавшими so we can see that God is moving чтобы мы могли увидеть что бог движется and as we move along then we want to be seeing God doing these things in our lives и мы будем двигаться за Богом и видеть, как Бог это делает в, жиз в жизни. John 5, verse 36, Иоанна 5:36. Но мое свидетельство больше свидетельства Иоаннова. For the things that the Father has given me to do. Сколько то, что дал мне Отец делать. The very things that I am doing now. То, что я делаю сейчас testify on my behalf that the father has sent me и свидетельство о том что отец послал меня I think the scripture is very clear here и писание очень ясно здесь and so we need to examine our own lives поэтому нам нужно проверить свою жизнь and bring them into accordance with God's word и чтобы она соответствовала слову бога we say we believe если мы говорим, что верим, in English we say, put your money where your mouth is. В английском мы говорим, поставь свои деньги там, где твои слова. So you have to be able to prove these things are happening. И поэтому нужно быть способным доказать это. That puts a little pressure on us. Это немножко как бы поставит на нас такое давление. But that pressure can be good. Это давление может быть хорошим. Потому что это нас будет побуждать молиться. Или же оно должно побуждать нас молиться. И чтобы мы просили Бога, Бог, мне это нужно, ты это обещал в Слове. The absence of miracles will indeed often cause people to doubt God's word. И часто отсутствие чудес будет причиной сомнения людей в Слове okay. Божьем. For instance, when God called Gideon, Например, когда Бог призвал Гидеона, and the angel talked to him, и ангел разговаривал с ним, and the angel him, и приветствовал его, and he said, to you, o man of God. и он сказал, приветствую тебя, о великий муж Божий. Гидеон спросил, Гидеон спросил, ну, если я великий муж Божий, то где все чудеса? Поэтому Моисей просил Бога быть вместе с ним, чтобы исполнять эти чудеса. Where is the Lord God of Elijah? Вот почему Елисей спросил, где Бог, Господь Бог Илии? Elijah's ministry was was peppered with different miracles. И служение Илии было приправлено различными чудесами. This is also why God told Joshua. Поэтому Бог сказал Иисусу Навину, так же, как я был с Моисеем, я буду и с тобой. Поэтому Иисус Навин также увидит чудеса. И поэтому такое же требование есть, предъявляется к нам. You will do greater things than I have done. И как Иисус сказал, вы сделаете более великие дела, чем я. John fourteen twelve. Иоанна четырнадцать двенадцать. Whoever trusts in me will also do the works that I do. Indeed, he will do even greater ones. Кто верит меня, вас делает те дела, что я делаю, даже больше тех. Okay. Miracles accomplish God's divine will. Чудеса завершают божественную волю. Okay. Miracles are performed to deliver people in danger, to perform judgments upon those who interfere with His works. Чудеса предназначены для того, чтобы освободить людей от опасности, чтобы произвести суд над теми, кто сомневается в Его словах. 
to calm storms, чтобы успокоить шторм, cast out devils, чтобы изгонять бесов, to bind up the broken hearted, чтобы исцелять сокрушенных deliver сердцем, the captives, чтобы освобождать пленных, and to deliver people from natural stubbornness and rebellion. И освобождать людей от природной упрямости и бунта. So that they may receive the Holy Ghost. Чтобы они приняли Дух Святой. Miracles cause people to be saved. Чудеса приводят людей к спасению. Denying miracles does not. А отречение чудес нет. As I said earlier, miracles is performed against the laws of nature. И как я сказал, чудеса происходят вопреки природным законам. A supernatural power to intervene and counteract earthly or evil forces. Сверхъестественная сила, которая будет бороться с земными или бесовскими силами. Okay, the word miracles comes from the Greek. The word miracles comes from the Greek word dynamis. Слово чудеса происходит от греческого слова динамис. This means power and might that multiplies itself. Что означает сила, мощь, которая увеличивается, умножается. We're in once again. I've said this. I don't know whether I've said this to you, but I've said it several times to others. God is a God. God is a God of multiplication. Как я говорил, что Бог Бог умножения. If you look in Scripture, God's only mathematics is multiplication. В Писании вы увидите математика Бога только одна – это умножение. He cannot add and he cannot subtract. Бог не прибавляет и не вычисляет. He can only multiply. Он только умножает. When he talks to when he talks to to Abraham, he says, "I will multiply you as the stars of heaven." С Авраамом он говорит: "Авраам, умножу я тебя как звезды." When Jesus talks about things bearing fruit, he says it will bear fruit thirty, sixty, ninety, one hundred fold. И когда Иисус говорит о плодах, он говорит: принесете вы плод в тридцать раз, в шестьдесят раз больше, в девяносто раз, сто раз больше. Можете в Писании посмотреть. God is a God of multiplication. Бог, Бог умножения. He wants to multiply the things in you. Он хочет умножать что-то в вас. He wants it to increase. Хочет, чтобы это увеличивалось. The gift of miracles does indeed operate closely with power gifts of faith and healing. Также дар чудотворения оперирует вместе с даром веры и даром исцеления. To bring authority over Satan. Чтобы взять взять власть над сатаной. Sickness. Болезнью. Sin. Грехом. And also the binding forces of the age in which we live. И также для того, чтобы связывать силы века, в котором мы живем. You could also say, in one sense, that miracles are to be defined as the supernatural intercessions of God. Также можно чудеса определить как сверхъестественное ходатайство Бога. It is God breaking into our world. Когда Бог врывается в наш мир. God exhorts us with energy to do something. Бог энергично нас увещевает, чтобы что-то делать. Сделать что-то, что неестественно. For instance, like Elijah running ahead of the chariots of Ahab. Как, например, Илья бежал впереди колесницы Ахава. After the sacrifice on on Mount Carmel. После жертвоприношения на горе Кармил. Read that scripture. It's interesting. Можете почитать это писание. Очень интересно. That Elijah told Ahab to go off in his chariot because it was going to start raining. И он сказал Ахаву, чтобы тот уезжал на колеснице, иначе начнется дождь. And then he went up to the hill to pray. И затем он пошел на гору, чтобы молиться. Sent his servant to look. И послал своего слугу, чтобы тот пошел. And then when the servant came and said, приходит слуга и говорит, there is a cloud as a hand что скоро надвигается облако. И Илья побежал. И обогнал себе колесницу. Можете почитать, если мне не верите. 
with energy to do something that is not natural or normally possible. Бог энергично нас убеждает в том, что неестественно природно. И когда история, когда Филипп разговаривал с Ефелем и рассказал ему Евангелие, крестил его. И когда человек вышел из воды, то Филипп ушел. И когда Евнух поднялся из воды, то Филипп и дух простыл. И мы видим позже, что он был транспортирован куда-то в Израиле. И потом мы видим, что куда-то он телепортировался, транспортировался. Если Бог хочет, он вас может транспортировать, телепортировать. The scientists are just discovering this. И но как ученые только об этом узнают. It's called quantum physics. Из квантовой физики, из области квантовой физики. И они говорят, если вы только все ваши молекулы настроите на ту же волну, что молекулы этой стены, тогда вы пройдете через эту стену. И это же Иисус сделал, когда пришел к своим ученикам. It says the door was locked and he walked through it. Поскольку дверь закрыта, а он прошел через нее. It's nothing difficult for God. Для Бога это не трудно. I remember hearing the story of Smith Wigglesworth. Помню историю Смита Уигглсворта. Who's heard of Smith Wigglesworth? Кто слышал о нем? Yeah. Um, he was once also transported from one place to another. Он также однажды был телепортирован из одного места в другое. Because otherwise he could not get there in time. Потому что по-другому он бы опоздал. So, God is able to do it. Бог может это сделать. Okay, something that's not natural or normal. Что-то неестественное или неизвестное. Just as the ministry of the gift of miracles is an expression of prayer. Так же как дар чудотворения это expression. Expression of prayer. Это проявление молитвы. So is the function of the Holy Spirit to direct our prayers. Также это и функция Духа Божьего в том, чтобы направлять наши молитвы. Okay. We'll just read this Romans 8, 26. Римлянам 8, 26. Likewise, the Spirit also helps in our weakness, for we do not know what we should pray for as, for as we should. But the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Также и Дух подкрепляет нас в немощих наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должен сам Дух ходатайствовать за нас воздыханиями неизреченными. 